इस वक्त की जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक तरीके से देखा जाए स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर मोहर न सिर्फ लगा दी है बल्कि कहा यह जा रहा है कि यही अब अगले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई कल वोटिंग का वक्त है लेकिन चूंकि किसी और शख्स ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है इसलिए माना यह जा रहा है कि कल औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा स्वतंत्र देव सिंह के नाम का यानी कि अब जो कमान है यूपी की भारतीय जनता पार्टी की वो स्वतंत्र देव सिंह के हाथ में एक तरीके से देखा जाए तो आ चुकी है सिर्फ और सिर्फ औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है क्योंकि किसी और शख्स ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है इसलिए माना यह जा रहा है कि कल औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा क्योंकि कल ही 17 जनवरी को ही वोटिंग के लिए तारीख मुकर की गई थी मगर किसी शख्स के नामांकन पत्र दाखिल ना किए जाने की वजह से अब इन्हीं के हाथ में कमान जाती हुई दिख रही है हमारे सहयोगी लखनऊ से आदित्य द्विवेदी इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं आदित्य क्या वो चीजें हैं जो स्वतंत्र देव सिंह के सामने किसी और के नामांकन पत्र दाखिल ना करने के लिए वजह बनी और माना यह जा रहा कि अब आ, सिर्फ औपचारिकता बची है जब आ, अगर थोड़ा हम पीछे जाए लगभग दो दशक पीछे जाए जो तो आपको बताए ये जो प्रक्रिया हुई है ये दो दशक बात हुई है उन्नीस सौ की बात थी जब कल्लाज मिश्र का नाम हाई कमान के द्वारा भाजपा हाई हाई कमान के द्वारा सामने आया था तब विद्रोही प्रत्याशी के रूप में इस तरह से कहा जाए तो राम प्रकाश त्रिपाठी ने अपना नामांकन कराया था लेकिन उनको भी दबाव में लेकर के पर्चा वापस ले लिया गया था उसके बाद से लगातार कोई ना कोई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनयन कर दिया जाता था और सारे कार्यकर्ता उसको मानते थे कि नहीं यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष मानना पड़ता था इच्छा हो या ना हो लगभग बीस साल बाद भाजपा ने ये शो करने की कोशिश की है कि इनके यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है उसके तहत ये तो रही लोकतांत्रिक व्यवस्था के मगर कहीं ना कहीं माना ऐसा जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है क्योंकि बिना चुनाव जीते ही इन्हें एक तरीके से मंत्री के शक्ल में भी रखा गया और कहीं ना कहीं इनको एमएलसी बनाने के बाद में जिस तरीके से जिम्मेदारियां इनसे जोड़ी गई या यूं कहा जाए कि दो के लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इनकी सक्रियता रही आर से जुड़ाव बहुत लंबे समय पहले इनका हो चुका था और इसके बाद में बीजेपी की आला कबार ने इन पर लगातार भरोसा जताया अब आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी इनके हाथों में आने के बाद में किस किस्म से जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखेगी देखिए स्वतंत्र देव को फिर से एक तरह से घोषित ही हो गए हैं कल घोषणा हो जाएगी औपचारिक रूप से इनको जो कमान दी गई है उसके पीछे जो बड़ी मंशा है पार्टी की वो सीधी सीधी है कि ओबीसी में एक बड़ा मैसेज आए कि नहीं ओबीसी के कोटे से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है बड़े पैमाने पे यहाँ पर निर्णायक होता है कुर्मी बोर्ड तो वो भी कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ है एजेंडा है भाजपा का कि इन सबको किसी तरह से अपने साथ जोड़े रखा जाए जो पिछले चुनाव में जुड़े भी रहे हैं तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव को दी गई है कि किसी भी तरह से जो हाई कास्ट वोट है वो भी ना कटने पाए वो भी साथ में भाजपा भी जुड़ा रहे और वो भी इसी वोट बैंक भी लगातार जुड़ा ही रहे किसी भी तरह से कटने ना पाए तो अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि ये जो अपनी कार्यकारिणी प्रदेश की बनाएंगे उसमें किस तरह से सामंजस्य बैठालते हैं बड़ी बात ये है पिछली बार जो कार्यकारिणी चले बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और आइए अब निगाह डालते हैं कि आखिर स्वतंत्र देव सिंह हैं कौन उनके बारे में क्या बातें कही जा रही हैं और किस तरीके से उनके ऊपर भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने और अब उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं उन्नीस में आरएसएस के प्रचारक के तौर पर काम करना इन्होंने शुरू किया एबीवीपी में संगठन मंत्री भी बनाए गए उन्नीस में बीजेपी कानपुर के युवा मोर्चा के प्रभारी बने बुंदेलखंड के युवा मोर्चा के भी प्रभारी बनाए गए उन्नीस में उन्नीस में युवा मोर्चा के महामंत्री भी बने दो में बीजेपी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर रहे दो में प्रदेश महामंत्री बनाए गए दो में यूपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर भी स्वतंत्र देव सिंह को देखा गया तो कुछ इस तरीके से उनका ये एक तरीके से उनके बारे में उनके कामकाज से लेकर के उनके जिंदगी के बारे में ये जानकारी कैसे कैसे उन्होंने छात्र संघ राजनीति से जुड़ने के बाद में आरएसएस से जुड़ा और उसके बाद में एक के बाद एक कई बार कई मौकों पर उन पर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ भरोसा जताया बल्कि उन्होंने अपने कामकाज अपने तौर तरीकों से बीजेपी के आला कबान का भी भरोसा हमेशा जीता 